हेलो गाइस आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सिक्स जी बी एस सी के एस एस के लेसन नंबर टेन स्पीयर ऑफ द अर्थ का पार्ट टू हम लोगों ने देखा था पिछले पार्ट वन में कि एटमोसफियर जो है वो अर्थ के आज बारी पूरी जो एयर की जो ब्लैंकेट है एयर का जो सराउंडिंग है उसे एटमोसफियर बोलते हैं एज वी गो अबाउट द अर्थ सर्फेस रेशियो ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेज इन एटमोसफियर डिक्रीज जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एटमोसफियर में गैसेज का जो प्रपोर्शन होगा वो कम होता जाएगा सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवी गैस इट्स डेंस इन द लोअर स्ट्राटा ऑफ द एयर कार्बन डाइऑक्साइड नेचर वाइज देखने जाएंगे तो वो बहुत ही भारी गैस है इसीलिए वो नीचे के हिस्से में देखने को मिलता है डिक्रीज इन दिन अबाउ स्ट्राटा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन है वो कम होता जाता है द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द हाइट ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर ऑक्सीजन आफ्टर द हाइट ऑफ यहाँ पे बोल रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी जो अगर एरिया की बात करें तो नीचे से ज़मीन से लेके 20 किलोमीटर तक वो मिलेगा ऑक्सीजन यहाँ पे 110 किलोमीटर तक मिलेगा नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर तक देखने को मिल सकता है जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये सारे गैसेस डिक्रीज होते जाएंगे एट हायर एल्टीट्यूड देर आर ओनली द लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीम जैसे ऊपर जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन और हीम गैसेज ही देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर पूरा स्टार्टा बताया हुआ है अलग अलग एटमोसफियर में गैसेज के क्या प्रपोर्शन है वो रेशो ऑफ द ओजोन गैस इन दिन एटमोसफियर इज़ वेरी लेस हवा में ओजोन लेयर ओजोन गैस बहुत ही कम है एक्चुअली ओजोन गैस का काम क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है सन की उसे अब्जॉर्ब करने की होती है और ये जो होती है अब्जॉर्ब कर लेती है तो उसकी वजह से जो सन का रेडिएशन है सन लाइट का रेडिएशन मतलब वो बाहर की डायरेक्शन में चला जाता है ट्रांसफ़र हो जाता है और कम से कम जो हीट होती है वो अर्थ के ऊपर आती है और जो भी हीट ज़्यादा से ज़्यादा वाली अर्थ के ऊपर हीट आती है वो ट्रांसलेट होके आती है स्लैंडिंग होके आती है इसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है अगर शॉर्ट में बताऊँ तो जो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस जो सन की है वो अल्ट्रावायलेट रेस से हमारा प्रोटेक्शन करता है जो हमारे लिए बहुत डेंजरस है दिस गैस इज अब्जॉर्व द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड प्रोटेक्ट द प्लानट फ्राम द नेक्सेस हीट ऑफ द सन यहाँ पर भी वही बता रहा है कि जो ओजोन गैस है वो हवा में अल्ट्रावायलेट रेज है सन की वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने से अर्थ पे बचाता है दिस गैस मोस्टली प्रिवेल इन दिन ओपन ग्राउंड एट अ टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग और ये जल्दी अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठोगे पाँच छः बजे या सात बजे तक तो आपको ये हवा में आप इनहेल कर पाओगे ये गैसेज आपको मिलेंगे और ये हमारे हेल्थ के लिए एक हद तक बहुत अच्छा है इन द सेम वे इट्स रेशियो इन दिन मोर इन दिन एयर अराउंड द सी सोल और दरिया किनारे के पास उसका जो कॉन्सेंट्रेशन uh, है uh, वो ज़्यादा है ओजोन गैस आपको दरिया किनारे ज़्यादा मिल जाएगी दैट इज़ वाई पीपल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन सच प्लेसेज बिकॉज ऑफ द ओजोन इज़ द हेल्थियर गैसेज ये लोग ना दरिया किनारे के पास जो रहते हैं वो जनरली वॉक करना पसंद करते हैं अर्ली मॉर्निंग ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन दिन एटमोसफियर सन लाइट इज सीन स्प्रेडली ऑन दैन अर्थ हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की काम करती है इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली सन साइट या सन राइज होने तक का जो समय होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोशनी आने से एकदम धड़ाम से लाइट या फिर एकदम धड़ाम से वो सनसेट हो जाने के बाद डार्कनेस नहीं हो जाती क्योंकि जो हवा में पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं स्काई कलर ऑफ द डॉन बिफोर सनराइज जब सूरज मतलब उगता है सनराइज़ के टाइम पे और डस्क जब सनसेट होता है वो टाइम में हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मतलब धूल के पार्टिकल्स होते हैं द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स एंड वी सी एक वी गेट द सनलाइट और जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ऐसे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इसकी वजह से हम लोग सन लाइट के बाद भी थोड़ी बहुत देख सकते हैं तो एकदम सडनली अंधेरा नहीं हो जाता या फिर सडनली ब्राइटनेस नहीं आ जाती है देख ही साउंड कैन बी हर्ड विद अ मीडियम ऑफ द एटमोसफियर अगर एटमोसफियर है तभी आप साउंड सुन पाओगे सामने वाला क्या बोल पा रहा है वो आप सुन पाओगे द वेव्स ऑफ द साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमोसफियर एंड रिटर्न टू द अर्थ सर्फेस सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन बिकम पॉसिबल एटमोसफियर की वजह से ही जो रेडियो वेव्स होती है स्पेशली रेडियो और टेलीविजन की वो ट्रांसफर हो पाती है इवन आप अगर सामने बैठ के कोई बंदा आपके सामने बैठा है अगर हवा ही नहीं है आपके बीच में तो आप उसकी बात नहीं सुन पाओगे भले आप वो आपके बाजू में बैठा हो सेम केस फॉर द मून ऑल्सो मून पे एटमोसफियर ही नहीं है तो आप बाजू में कितना भी चीख लो बंदे के उसको सुनाई नहीं दूंगा बिकॉज देर इज़ नो एटमोसफियर और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एटमोसफियर जरूरी है हेवेली ऑब्जेक्ट सज मिट्योराइट्स बॉन्डी टू द फ्रिक्शन ऑफ एटमोसफियर एंड गेट डैमेज हमारा जो एटमोसफियर है वो हमें मिट्योराइट से भी बचाता है क्योंकि ये जब हवा में
देखने जाएंगे तो जो एटमोसफियर है वो अर्थ के शील का काम करता है फोर्थ देखते हैं बायोस्फीयर और पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट लाइक लिथोस्फियर एटमोसफियर हाइड्रोजन यहाँ पे तीनों जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं बायोस्फियर जहाँ पे लिविंग बींग रहते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फियर मतलब हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एटमोसफियर ही है लिथोस्फियर पे हम लोग रहते हैं और हाइड्रोस्फियर पानी के बिना चलेगा नहीं तो इसको बोलेंगे बायोस्फियर बायोस्फियर इज कम्प्राइजिंग ऑफ द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म बायोस्फियर अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म से बना होता है जिसमें ह्यूमन वेजिटेशन एनिमल लाइफ आ गए लिविंग बींग ऑन दिन अर्थ सर्फेस गेट फूड फ्रॉम द बायोस्फियर और जो लिविंग थिंग्स है हमारे जैसे ह्यूमन्स है एनिमल्स है वो बायोस्फियर में से ही अपना खाना लेते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फियर प्रोवाइड द वेराइटी ऑफ द फूड और जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फियर में से ही अलग अलग टाइप की वेराइटी के फूड लेते हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं रॉ मटीरियल टू द ह्यूमन वर्ल्ड वेजिटेशन है या फिर रॉ मटीरियल है वो हमें फूड की फूड के लिए प्लान के पास से मिलते हैं डज एग्जिस्टेंस एंड द सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज बेज ऑन बायोस्फियर सो हमारा एग्जिस्ट होना बायोस्फियर पर डिपेंड करता है और बायोस्फियर ये तीन चीज़ पर जो है लिथोस्फियर एटमोसफियर एंड हाइड्रोस्फियर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी देखेंगे बायोस्फियर इज मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशन बायोस्फियर बैलेंस कंडीशन में होता है जनरली बट हम लोग के ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बायोस्फियर सफर कर रहा है आज बट वैन द ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम दैन ओनली द मैनी प्रॉब्लम राइज लेकिन हमारी कॉन्स्टेंटली जो नेचर के साथ जो छेड़खा नहीं उसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है नेचुरल फूड चेन इज एट रिस्क बिकॉज डेवलपमेंट इज बींग डन बाई द एक्सप्लोटेशन एनवायरमेंट हम लोग एनवायरमेंट को जो थेस पहुँचा रहे हैं उसकी वजह से जो इम्बैलेंस है वो हो रहा है दिस कंडीशन इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग एज वेल एज फॉर द एनवायरमेंट और ये ह्यूमन बींग और एनवायरमेंट दोनों के लिए हार्मफुल है थैंक यू सो मच अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच